ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಶಿವಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹೋಗ ಆಚೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಗೊಂಬ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರೆ ಹೋಗಂತ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂತಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರೋ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾನು ಮೈಕೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಿಲ್ವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತವರಿನ ತೇರು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೀರೋಯಿನು ಹೀರೋ ಬಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಕೆ ಮುದ್ದುರಾಜು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಗ ಪ್ರೇಮು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೇ ರೇವಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹತ್ರ ಆದರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರೋರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರು ಪ್ರೇಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ಅವ್ರೇನ ಪಾಪ ಬ್ಯಾರೆ ಲೈನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎ ಆರ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕರಿಯ ಅಂತ ರೌಡಿಸಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಬಾಬಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳು ನೀವು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರಿಯ ಆ ಕಿಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಿಟ್ಟಿನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋರು ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರು ಅಲ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕರಿಯ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆವಾಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಂತ
ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರಾಯಿಸೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಜೋಗಿನ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರೇಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಜೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೋಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರೇಮು ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟು ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎರಡು ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಸೀನ್ ಅದು ಅವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ವಾಯ್ಸೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳೋದು ಆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಸುಗಳು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾನು ಒಂದೇ ಟೇಕಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಇದ್ರವರು ಇದು ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೂ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ರಿಯರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಸುತ್ತ ದನಗಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗೆಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಶಿವಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆವಾಗ ಶಿವಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಬ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ನಾನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಛತ್ರಿ ಐ ಹೋಗ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಎರಡು ತೊಗೊಂಬ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರೆ ಹೋಗಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಾತಾಡ ಒಬ್ಬರೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾನು ಗುರುರಾಜ್ ಹೊಸ್ಕೋಟೆಯವರು ಶಿವಣ್ಣವರು ಆ ಡ್ಯಾನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಳವಳ್ಳಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಒಂದು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೆಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ ಟೆಕ್ಕು ಶಿವಣ್ಣವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜು ನಾನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಿವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಯ್ಸು ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏ 
ಆ ಶಿವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಶಿವಣ್ಣವ್ರು ಆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವನೊಂಥರ ಬೇಕದು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಕು ಬರೋ ತನಕ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾನ ಗುಪ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಯಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರ ಥರನೋ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಂಗಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಆಯಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂತಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಶೂಟಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿಡಿ ಕಿಂಗು ಈ ಫೈಟು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂದರು ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಮ್ಮಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡು ಇಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಶಿವಣ್ಣವ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನೋಡಿ ಶಿವಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಆಯಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಆಯಮ್ಮಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯಮ್ಮಂಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಯಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂದಲಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯಪ್ಪ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸಾರು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಕಲಿಸಿರೋದು ರಕ್ತ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಆದಿ ಲೋಕೇಶು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ನಿಮಿಷ ಐತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಟೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆದಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಡಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ರ್ ಹೊಡೆಯೋದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅವನು ಅಂತ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೇಳ್ಸಂಗೆ ಆದರೂ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರೇಮು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ರ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮರಡ್ರು ಮಾಡೋ ಸೀನ್ ಐತೆ ಮರಡ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೇ ನಾನು ಹೊಡೆಯೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾವೆ ಅವನು ಹೊಸ ಬಾ ನಾನು ಹೊಸ ಬಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ನನಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಟೇಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏ ನಾನು ಮೂರು ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ಡೈಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸೆ ಡಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಳಿಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಈ
ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ತಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ ನಾನೇ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಏ ನೇರವಾ ಮಾತಾಡೋರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜು ಅದನ್ನು ಅದು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶೈಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನಾನು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಫೈಟ್ರ್ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ಪಾಪ ಹೊಡೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪಾಪ ಅವರು ಏ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಪ್ರೇಮ್ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಈ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾ ಇದು ಬೇಕಾ ಬೇಕು ಸಾ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಸಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋ ಸೀನ್ ಐತೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಎಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಹಾಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಅವರಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬಿಡೋರು ಅವನು ಇವರು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಅದು ಬೇಕಾ ಇರಲಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಇದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಬ್ಕೊಳ್ತೆ ಪುನೀತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅಂತೀನಿ ಮಾ ಇದು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಗಣಿಗಳು ಕಚ್ತವೆ ಆ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ನಿಂತ್ಕೊತಾನ್ರಿ ಪುನೀತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೇನು ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಇವಾಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷನೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಥರ ಕಲಾವಿದ ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಏ ಜಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಏ ರೇ ನನಗೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಡೈಲಾಗ್ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಂಗೆ ಡೈಲಾಗು ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಏನು ನೀನು ಯಾರೋ ನೀನು ಯಾರೋ ನೀನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಿತಾಕ್ರಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಅಂದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾನಿಟರ್ಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಟೇಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಏನೋ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಆಯಿತು ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕದು ಸ್ನೇಹಿ
ಊಟ ಮಾಡಿದೆನಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಊಟ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ಕರೆದ್ರ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮೀರ ಬಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಕಾರ್ವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆದ್ರ ನೀವು ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಬೈತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ದುಶ್ಮನ್ಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಆ ಎಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ಅದೃಷ್ಟ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇವರು ಐ ಬಾಲ ನೀನು ಅಕ್ಕನೆ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಹುಲಿ ಹುಲಿನೇ ಅದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲಿನೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಹುಲಿ ಥರನೇ ಇದ್ದರು ಹುಲಿ ಥರನೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಶಿವಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐ ಶಿವಾರ್ಜುನ್ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಅಣ್ಣ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕನೇ ನೋಡಿದ್ದು ಐ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಸರಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋದ್ವಿ ಸರ್ ಆ ಅಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನಾವು ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಿಂತೋನ್ ಸರ್ ಆಯ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರೆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋರ ಆಯ್ಪ ನಾನು ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ರೇಗ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಭಯ ನಮಗೆ ಈ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಭಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐಟಮು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಣ್ಣ ಬೈತಿ ಅಂದೆ ಏಯ್ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಕ ತರ್ಕಣ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋನು ಸರ್ ಆಯಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು 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 ತಿನ್ಸೋರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತೊಡೆ ಸವರಿ ಸವರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಣ್ಣ ಊಟ ಹಾಂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಣ್ಣ ಈ ಊಟ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಅವನು ಫೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಐ ಹಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ಆ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ ಬರೋಳು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಸರ್ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಕೂತಿರೋರಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಅದು ಪಾನ್ ಪರ ಆಗೋದು ಇದು ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದು ಸತಿ ಐ ದಾಂಡು ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು 
ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ ಎಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಮ್ ಪಿ ಶಂಕರ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಅಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಯಾರೇ ಸಾಯಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಏ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗದಾಯಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೋದು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರವರು ಆ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಅವತ್ತೇನು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗಿದ್ರ ನೀವು ಅಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿದ್ರ ಹಾಂ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಅಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೋದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ನು ನಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅರೆ ಯಾವುದದು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬೈತಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರು ಅವ್ರುಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಗಂಚಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ರಿಯಲ್ ರೌಡಿ ಸರ್ ನೀವು ರೌಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಸೂರಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಏನೋ ಇವನ್ ಸತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ತಮ್ಮಂತಾರೆ ಅವನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಏರಿಯಾ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನ ನಿಯತ್ತು ಅವ್ನ ಸದ್ಯ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಮೋದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಸೂರ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು ಜೊತೆಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಣ್ಣ ನೀವು ದುನಿಯಾ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆಂದರ
ಚಿಲ್ಲರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಶಿಷ್ಯ ಥರ ಅವನು ಬತ್ತಾನೆ ನನಗೇನು ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಯಾರು ಇರೋ ಇವನ್ ಬತ್ತಾನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಲವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರದ ಬೇಜಾನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ರಿಯಲ್ ಆಗೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಿದೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ತುರ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಏ ಇಡ್ಕೊಂಬಿಡೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಈ ಜಯರಾಜ್ ಮನೆ ಶೂಟಿಂಗು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಯರಾಜ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತದಪ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಮನಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗೆ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೋಗ್ರಿ ಹುಡುಕೋ ಮನೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತವ್ ನೋಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಡೆಯೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋಣ ನಂದಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದೆ ತಪ್ಪಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈ ಅವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದುಕಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ತೀಯ ಹೋಗ ಅವ್ನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗ ಹೋಗ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನೇ ಆ ಮೀಟ್ರು ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಹುಡುಕ್ತಾವನೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಡಾನು ಅವ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಹುಡುಕ್ತಾವನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕೂತಾವನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀಟ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಫನ್ನು ಕೂತಿದ್ರು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೂರಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೂರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆಮೇಲೆ ರಂಗಣ್ಣ ರೋಗರು ಬಂದರು ಕಿಶೋರ್ ಬಂದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಇವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಮೇ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಹ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ ನೆನ್ನೆ ಏ ನಾ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನು ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏಯ್ ಬಿತ್ತ ಹೋದೆ ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ನಗ್ತೀಯಾ ನೀನು ನೋಡಿ ಸಾರ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೈ ಉಳುಕ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಆ ಥರ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಹೌದಣ್ಣ ಅಯ್ಯ ತೇರಿಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಅಂದರು ಸಿದ್ಧರಾಜು ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆಯ ಬದಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಆದರೂ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಹೊಡೆದ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಯೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ವ ಸಾರ್ ಅಂತ ಸಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಸಾರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂದರು ಹೌದಾ ಹೋಲಿ ಬಿಡು ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾ ಅಂದೆ ಯಾರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದ ಪಾಪ ಊದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೈತೆ ಖರ್ಚಿ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ
ಅದಾಯಿತು ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗು ಮುಗೀತು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸುಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೆಳಿ ಕೊಯ್ತಾಯ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ ಮಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಗಾಡೀಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು ಸಕ್ಕತ್ ಮಳೆ ಇವನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾಯಿತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಸೇಫಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಳೆ ನಿಂತಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೂರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಾನು ಬತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರು ಸೂರಿ ಏನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರ ಮರ್ತ್ಬಿಡೋರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅವಾಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಗಾಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಏರಿಯಾ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇನೋ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಇತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿನೇ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾನೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರೆದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನದು ನನಗೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸೋ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೂರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಚೈನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ ಚೈನಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಸರಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಐತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ಥರ ಈ ಸುಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಅವರು ಯಾರು ಕರೆದು ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೈತು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಅನ್ನೋರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಐದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು
ಮೇಜರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂದರೆ ಕರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏಳೆಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತವರಿನ ತೇರು ಅದರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಜರು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಜರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರಿಯ ಕರಿಯ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ದುನಿಯಾ ದುನಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಂಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗೋಯ್ತು ಕರಿಯ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೇಮ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತವರಿನ ತೇರು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಫೇವರ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರೇಮ ಫೇವರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದರು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾರ್ ಏನು ಸಾರ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ ಕರಿಯ ಅಂತ ಯಾರು ಇರೋ ದರ್ಶನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆನೆಕಲ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಸಿನಿಮಾ ಟೇಕಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ರೌಡಿಸಮ್ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲರಾಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ರೌಡಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋರು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನು ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯವರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ಬಲರಾಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಣ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಹತ್ತದೈದು ಜನ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಜನ ರೌಡಿಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಮನೇಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಅಲ್ಲೊಂದು ನೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಿಯವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ನಾವು ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಕೂಲಿಲ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಒರಿಜಿನಲ್ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೂರು ನೂರೈದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೊಸಬಾಲ ಪ್ರೇಮು ಸರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇ ಕಿಟ್ಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದ್ಗಿ ಇದೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರು
ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಾದರೂ ಕಳೆ ಐತೆನಯ್ಯ ಎತ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದು ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕುಡುಕ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಂದ್ವಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರು ಏನೋ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಎಡಿಟಿಂಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ರ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಿಲೀಸ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರದೇ ಆಗೋದ್ರು ಪಾಪ ಅವರು ಬೆಕ್ಕಂಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೋಪ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಮರಡ್ರೆ ಆಗೋದ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಮಾಡಿದರು ಶಾಮ್ ಶನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಗುಡಿ ಜೈರಾಜ್ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕುಯ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಓದಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ರೌಡಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಇಲ್ಲದಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ ಹತ್ತು ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ರೌಡಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ ಇದು ಅದು ಒಂದು ರೋಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇರ್ತೀರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯನೇ ಏ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೌಡಿಗಳು ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೌಡಿಗಳು ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಅದು ಇದು ಒಂಥರ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಇನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಈ ಕಿಟ್ಟಿನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತೆ ಇದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ದರ್ಶನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಅಪ್ಪಂದು ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನೋ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಸರಿ ಜನನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಪಾಪ ಯಪ್ಪ ಏನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಮಾಡಿದವರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ನನಗೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಇಂಟ್ರ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡವ್ರೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತೊಗೊಂಡೋಗ ಒಂದು ಮಾರೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡವೆ ಅಡ ಆಯ್ತಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ್ನು ನಮ್ಮೋನು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ನಾನು ಬರೋ ತಕ್ಕ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ
ಅದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ಆವತ್ತಿಂದ ಪ್ರೇಮು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕರಿ ಆ ಫಿಲಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಗೌರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಜನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಆದರೂ ನಾನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನೇನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಹಂಗೆ 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 ನಿಂತೋಯ್ತು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂತು ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂತು ದರ್ಶನ್ ಅವರಂತೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೌದು ಐನೂರು ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾಲರಾಜೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ ಕೆ ಟಿ ಬಿ ಕೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ತುಮಕೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಕತ್ತರ್ನಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಸ್ಕೊಡು ಅಂದರು ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನು ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಏ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡ ಬಿಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 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 ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಐದುವರೆಗೆ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಆಯಪ್ಪ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಗೇಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ದೆ ಇವಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಐತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಓಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓಮ್ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಬಂದರು ಹೋಗಲಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಸರ್ ಬಂದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಬರ್ದೈತೋ ಅದಾಗ್ತದೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀನು ಮಾಡು
ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಗ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಫೇವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗಣ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೋ ಹೆದರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರ ಅವ್ರು ಬೈಯೋದೆ ಬಾರ ಅಲ್ಲ ಹೊಡಾಕೆ ಬಾಲ ಅಂತಲೇ ಬೈದರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು ತಲೆ ಹಿಡಿಬೇಡ ತಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಸೂಯೆ ಪಡಬೇಡ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡೋರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋತೀಯೋ ಅಂದರು ನಾನೇನು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೋಸಗಾರರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಒಡವೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಜೋಬ್ ತುಂಬ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ತಿಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿ ತರ್ಕಣ ಹಂಗೆ ಬಯೋರು ನನಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಯುಗ ಕಳೆದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ